，来看路边阿姨，好丑。它是它配那个招牌，它很像装置艺术，而且它还是抹茶的颜色哎。李志川，那个是指示部的雕像，有抹茶的味道吗？有没有茶味？是真的很清澈，没啥杂质的感觉。平等院的凤凰堂，因为这是别墅改建啊，你都没有认真看。很漂亮，很壮观。然后它倒映在水，说真的比金阁寺还好看多。金阁寺太像模型屋，而且小小的。结论就是很推荐大家来平等院玩。这是叫一个净土院，看多看大，然后这是傻瓜。然后天气实在是太热，所以我们大概逛了一个小时，就跑去吃午餐。我们是废物，抱歉。OK， 到我们要吃的午餐，我们可以在里面修久一点，吃一些冰啊之类的。今天天气其实很不错，就闷着点。哦，我知道了，我我知道。我们来听听看，电机直男们在京都都在聊天聊些什么。中川成吉他的餐厅是采自由路左权自助式，所以自己找到座位去点完餐，然后用餐完毕再自己收拾就好了，不会有人帮你代位。然后我们是在平等院店用餐，平等院店的位置刚好是在宇治川的旁边，所以可以边吃饭边看宇治川，超糗。看一下今日的食物，宇治中川成吉平等院店的。抹茶茶满面，这看起来应该是抹茶冻的东西和白玉，然后那个兜那一坨看起来是抹茶酱汁。你要走喽 ？OK。要走喽。想吃食物，想吃午餐的猪。我觉得这个超好吃的。它有淡淡的抹茶香，就是很清爽。抹茶冻，那个口感还蛮绵密，然后有一点点甜，但不会影响甜。超喜欢，哎、欸，这很好吃，比想象中还要好吃很多。给它一个赞。天点，我们点平等院店限定的这个圣代杯。对，没错，刚刚那个抹茶冻不算甜点，嘻嘻。它的底部一个十，他们的店的符号，然后的介绍是都是日文啊，看不懂。但是我刚刚有看英文的介绍，它有奶油，然后有抹茶冰淇淋、抹茶冻，然后这边有一个双麒麟，这个双麒麟，抹茶冰淇淋、抹茶冻，有 ice cream， 对，梅果跟白玉，然后一些燕麦这些，还有梅果。我在那里看到这个，这是这间分店限定的。
宇智神社，这里告示牌，兔子。好可爱哦！宇智神社的兔兔，这兔子是学问的主神，学问龙主神。这、就是刚刚在宇智上神社买的樱林，樱林现在到处每个神社都有卖，觉得很可爱。这个。长这样，而且它旁边有兔兔，比较特别。兔子，因为宇智上神社里面都是兔子，它选项也是一个是兔子，超可爱的。来看路边阿姨，好丑。参拜之前，先在这边洗手。美女进来的一个鸟居了，哇、啊，看没有？<笑>然后这是道和大社的正门，边的两个不知道是什么东西在整修吧，不晓得。全日本三万多间道和神社里面最大的道和神社，这叫火焚串，看起来是可以写在上面许愿，然后会烧给神明看。它上面有说要写住址、年龄和姓氏，对，愿望、住址、年龄、姓氏。的。天门鸟居，这里，京都的浮水印。会有那么多鸟居，是因为从江户时代开始，只要人们来到和神社许愿，就会捐一个鸟居放在这边，所以就是有那么多人来这里许愿，然后就捐了这么多的鸟居。有看过这么大草莓的糖葫芦吗？嗯、可以上品吗？冰哦。离开福建道和大社之后，我们就回到京都的市区，准备开始吃晚餐了。四片多少？四片三千日元，大概就是一百块台币。先近看它一下，毕竟它如果贵，超美的它油花，很均匀。
清水式的舞台。下面一个看起来就是英语瀑布，我们待会会去的地方。那里，那里也是一个舞台。找到一个会马写台湾独立世界和平的，但是仔细看，台湾旁边有一个永固，所以我猜大概又是被某些人偷偷加上去。可以干嘛？洗手啊！洗手啊！有点不像。啊，这一切放泉水，这水可以喝、哦。因为天气实在是太热了，人又很多，所以我们就没有排摸那个水，我就直接往前走了。是，这是什么？小花啊，它是什么调味的？可以烤。啊？好吃吗？还可以，只是我吃不完。好吃一小口。这什么味道？酸酸甜甜。对。非常糯糯，非常甜。这也卖的。难怪，可是超多人在吃哎。啊，这买一个呢？不要，不要，我不要做，我把它冻了。然后进去了一间纪念品店，然后店员看到我看着漂亮的发簪在那边，好像不知道怎么用，他就主动来帮我用那只发簪绑头发，所以我就也把那只发簪给买下来。哦，嗯，好几折嘞。哦，头发这个就是我们。我那也。哦。嗯，我给你一个。有了有了。走了太久，觉得自己实在是要中暑了，所以找到一间抹茶店吃点心。怎么样？是这样。如何？下面很像奶酪，奶酪上面是撒抹茶粉。它是提拉米苏。哦哦，最好蛋糕吃。哦，它是提拉米苏。吃完点心之后，我们就沿着路继续往下走，去逛二年版，然后再走超级抱怨。去花店小路，然后就觉得好累哦，所以我们就又去吃晚餐呢。晚餐我们就在花店小路附近找了一间很 local 的寿司店，然后这已经算是我们找到相对便宜的，因为花店小路附近的餐厅都超贵，这人均吃下来要快要两千台币，但是就还是很好吃。看看这满足而贪婪的双眼。然后吃完饭之后，我们就去鸭川附近走走，去逛 Uniqlo， 因为我们想要等到八坂神社夜间开灯之后很漂亮再去参观。而且日本的服装店都超早就关门，所以我们就想说，趁它还没关门的时候，先去曝光一波，再去八坂神社。反正八坂神社是二十四小时开放的。京都的八坂神社是日本三千多间的八坂神社的总本社。如果是七月出来的话，八坂神社还会主办京都三大祭典——紫元祭。然后在八坂神社正中间的这个舞殿，只要一到晚上，它的灯笼就会全部点起来。那这些灯笼通常都是京都当地的公司或赞助商，或是私人供奉者捐赠的。所以上面都会有写公司的名字。八坂神社真的很适合晚上玩，这个灯真的是
，气氛很好。然后八坂神社也是我们在京都的最后一个行程。过了这一天之后，我们隔天一早就会马上启程前往大阪，所以就用漂亮的夜间八坂神社当做是京都的最后的结尾。